Λόγος 23ος περιλογισμών βλασθημίας, οι οποίοι είναι ανέκφραστοι Ιωάννου της Κλίμακος. Από δηλητηριώδη ρίζα και φοβερή μητέρα ενώ τη μολυσμένη περηφάνεια ακούσαμε προηγουμένως ότι προέρχεται ένα πολύ φοβερός απόγονος δηλαδή η ανέκφραστη βλαστιμία γι' αυτό είναι ανάγκη να την φέρουμε στη μέση διότι δεν είναι τυχαίος εχθρός αλλά εχθρός και αντίπαλος φοβερότερος από κάθε άλλον το δε χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς εύκολα να την εκφράσεις και να την εξομολογηθείς ή να την στυλιτεύεις εν, ενώπιον πνευματικού ιατρού Εξαιτία αυτού πολλές φορές αυτή η ανώσιος έφερε πολλούς σε απόγνωση, απελπισία και κατέστρεψε κάθε τους ελπίδα όπως το σαράκι στο ξύλο. 2. Αυτή λοιπόν, αυτή η παμία ριβλαστημία ευχαριστείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια των Αγίων Συνάξεων και ακόμη την φρικτή ώρα της τελέσεως των μυστηρίων να υβρίζει τον Κύριο και τα τελούμενα για μυστήρια. Από αυτό αντιλαμβανόμεθα πλήρω ότι δεν τα προσέφερε τα ανίποτα ασεβή και ακατανόητα εκείνα λόγια η δική μας ψυχή, αλλά ο αντίθεος δαίμον ο οποίος εκδιώχθηκε από τους ουρανούς διότι και εκεί σκέφτηκε να βλαστιμίσει τον Κύριο. Διότι αν ήταν δικά του τα άσυμνα και απρεπεί εκείνα λόγια, πώς δέχομαι το δώρο της θεία κοινωνία να το προσκυνώ, πώς μπορώ να ευρίζω και να δοξολογώ συγχρονώ. Τρία. Πολλού, πολλέ φορέ ο απαταιών δαίμον τη βλαστιμία του οδήγησε σε παραφροσύνη. Διότι κανεί άλλο λογισμό δεν είναι τόσο δύσκολο στην εξαγόρευσή του όσο αυτό. Γι' αυτό πολλέ φορέ σε πολλού εγείρασε μέσα του. Και ω γνωστόν, τίποτα δεν ισχυροποιεί του δαίμονε και του λογισμού εναντίον μα, όσο το να του τρέφουμε και να του αποκρύπτουμε μέσα στην καρδιά μα ανοξομολόγητου. 4. Κανεί α μη θεωρεί τον εαυτό του αίτιο για του λογισμού τη βλαστιμία. Ο κύριο, ο οποίο είναι καρδιογνώστη, γνωρίζει καλά ότι δεν είναι η δικά μα αυτού του είδου τα λόγια και οι σκέψει, αλλά των εχθρών μα. Η μέθη είναι αιτία στο να, σηκω... να σκοντάφτει κανεί. Ο ομοίω και η περηφάνεια είναι η αιτία των απρεπών λογισμών. Και εκείνο που σκόνταψε είναι ανέτιο γι' αυτό, αλλά θα τιμωρηθεί πάντω διότι εμέθησε. 6. Όταν σταθήκαμε να προσευχηθούμε, ξεσηκώθηκαν αντίον μα οι ακάθαρτοι εκείνη και ανίποτε λογισμοί και μόλις τελειώσαμε την προσευχή έφυγαν αμέσω, διότι δεν συνηθίζουν να μάχονται εκείνους που δεν τους μάχονται. 7. Όχι μόνο το Θεό και τα Θεία ο άθεος αυτός δαίμον βλαστιμεί αλλά και προσφέρει μέσα στο νου μας μερικά εσχρότατα και άπρεπα λόγια για να εγκαταλείψουμε την προσευχή ή για να πέσουμε σε απόγνωση. Έτσι πολλούς τους εμπόδισε από την προσευχή και πολλούς τους απομάκρυνε από τα μυστήρια. Σε μερικούς κατέλτιξε τα σώματα από την λύπη. Άλλους ο πονηρός και απάνθρωπος τύραννος τους εδάμασε με την νηστεία και δεν του επέτρεψε την παραμικρή ανακούφιση και κατόρθωσε να πείσει όχι μόνο του κοσμικού αλλά και του μοναχού ότι δεν του απολείπεται πλέον καμία ελπίδα σωτηρίας και ότι είναι ελεηνότεροι από όλου του απίστου και από αυτού του ειδωλολάτρε ακόμη. 8. Όποιο ενοχλείται από το πνεύμα τη βλαστιμία και θέλει να απαλλαγεί από αυτό, α εννοήσει ότι η αιτία αυτών των λογισμών δεν είναι η δική του ψυχή αλλά ο ακάθαρτο δαίμον που είπε κάποτε προ τον κύριο. Τα αυτά πάντα σε έδωσε εάν πεσών προσκυνήσει με Μαθαίου Δέλτα 9. Δια τούτο και εμεί α τον περιφρονούμε και α μην υπολογίζουμε καθόλου τα λεγόμενά του και α του λέγουμε. Είπα, Αγιο πίσω μου Σατανά, κύριο το Θεό μου προσκυνήσω και αυτόν μόνο λατρέψω. Μαθαίου Δέλτα 10. Σου δε επιστρέψει ο πόνο και ο λόγο επί την κεφαλή σου και επί την κορυφή σου η βλαστιμία σου καταβίσεται. Ψαλμό ζήτα 17 και εν τον είναι όνει και εν το μέλλοντι. 9. Όποιο προσπαθεί να παλέψει εναντίον του δαίμονου τη βλαστιμία με διαφορετικό από τον προηγούμενο τρόπο, ομοιάζει με εκείνο που επιχειρεί να συλλάβει την αστραπή με τα χέρια του, διότι πώ είναι δυνατόν να συλλάβει ή να αντιπεί ή να παλέψει εναντίον εκείνου που επέρχεται στην καρδιά ξαφνικά σαν άνεμο που είναι τα λόγια του γρηγορότερα από τη ρηπή του οφθαλμού και που αμέσω γίνεται άφαντο. 10. Όλοι οι εχθροί ήστανται απέναντί μα και μάχονται και αργούν κάπω και δίνουν καιρό στον ανταγωνιστή του. Αυτό όμω όχι. Αλλά μόλι φάνηκε έφυγε και μόλι ομίλησε ανεχώρησε. 11. Πολλέ φορέ τούτο ο δαίμον συνηθίζει να εισχωρεί στο νου των πιο απλών και πιο ακεραίων, διότι αυτοί θορυβούνται και ταράσσονται υπερβολικά πολύ περισσότερα από του άλλου. Και σε αυτού έχουμε τη γνώμη ότι ο πόλεμο οφείλεται εξ στο φθόνο των δαιμόνων και όχι στην ίηση. 12. Ας 
πάυσουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε τον πλησίον. Και τότε δεν πρόκειται να φοβηθούμε τους λογισμούς της βλαστημίας, διότι αφορμή και ρίζα του Δευτέρου είναι το πρώτο. 13. Εκείνος που είναι κλεισμένος σε ένα σπίτι ακούει τα λόγια αυτών που περνούν απ' έξω χωρίς να συνομιλεί μαζί τους. Παρομοίως και η ψυχή που ζει με αυτοσυγκέντρωση ταράσεται ακούγοντας τις βλαστημίες που προσφέρει Διερχόμενο ο διάβολο. 14. Όποιο περιφρονεί τούτο το δέμα να ελευθερώθηκε από το πάθο. Όποιο σοφίζεται να αγωνιστεί εναντίον του, διαφορετικά στο τέλο νικάται. Διότι εκείνο προσπαθεί να συλλάβει τα πνεύματα με λόγια, ο μία με εκείνο προσπαθεί να κλείσει κάπου του ανέμου. Κάποιο εκλεκτό μοναχό, ενοχλούμενο 20 χρόνου από τούτο τον δέμονα, έλειωσε τη σάρκα του μενιστή και αγρυπνή. Και αφού δεν είδε από αυτά καμία ωφέλεια, έγραψε το πάθο σε χαρτί και πήγε και το έδωσε κάποιον Άγιο Γέροντα. Έπεσε δε κατά πρόσωπο στη γη και δεν μπορούσε να υψώσει προ αυτόν το βλέμμα. Το γέρο μόλι το διάβασε, χαμογέλασε και αφού σηκώσει τον αδελφό του, λέγει: Βάλε τέκνο με το χέρι στον αφιένα μου. Αφού το έβαλε ο αδελφό του, λέγει εκείνο: Α είναι πάνω στον τράχυλό μου, αδελφέ, αυτή η αμαρτία. Όσα χρόνια την είχε ή θα την έχει ακόμα. Μόνο εσύ να μην υπολογίζει πλέον. Μην την υπολογίζει πλέον καθόλου και ο αδελφό αυτό διαβεβαίωνε ότι δεν πρόφτασε να βγει από το κελί του γέροντο και το πάθο έγινε άφαντο. Τούτο το περιστατικό μου το οδηγήθηκε δοξάζοντα το Θεό ίδιο ο αδελφό, τον οποίο συνέβη. Όποιο ενίκησε τούτο το πάθο, απομάκρυνε την υπερηφάνεια.